Ja, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zum neuen äh, Terrassenvideo. So wie es aussieht, habe ich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich das Terrassenbau, den Terrassenbaupart hier auf drei Parts gestreckt. Ursprünglich dachte ich echt, dass wir am ersten Tag fertig werden, aber ich schätze einfach mal, jetzt klemmt wieder die Kamera. Ich glaube es nicht, was ist mit dem Fokus los? Dabei behandle ich die Kamera doch immer so gut. Ja, ich glaube, es sind drei Parts geworden. Es ist nach wie vor immer noch kein Video von den Terrassengeschichten hier online, aber ich schätze einfach mal, wir haben das jetzt geteilt, weil es einfach zu aufwendig wurde. Leute, wir hatten so viele Probleme. Ei. Ja, ja, hatten wir Probleme, aber heute werden wir fertig. Ich war noch mal vorgestern, glaube ich, mit Janning einkaufen und wir haben ein paar Sachen geholt und jetzt wirklich, um jetzt wirklich final die ganze Geschichte hier fertig zu machen. Wir haben neue Füße, weil wir uns gedacht haben, irgendwie ist das doch scheiße, dass wir hier so einen fetten Turm haben. Man sieht hier zum Beispiel, hier ist jetzt gar, gar, gar keine Last drauf und wenn dann auf Dauer hier auf den höheren irgendwie Last ist oder so, dann ist hier keine Last drauf und dann kann das halt irgendwie so arbeiten und dann bewegt sich das vielleicht mit der Zeit und dann ist es vielleicht weg und das ist irgendwie kacke. So, jetzt eine Schraube hier durchzuschrauben ist halt irgendwie auch nicht so Bombe, weil dann, keine Ahnung, die müsste halt dann so lang sein, dass wir halt da immer noch in den Stein reinbohren. Ist eigentlich, eigentlich gar kein Problem, fällt mir gerade auf. Dann könnte jetzt auf jeden Fall mal gut durchbohren. Eigentlich könnte man da direkt durchbohren, ne? Es macht aber nicht so Spaß, durch die Gummis zu bohren auch und so. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein paar Füßchen geholt und haben uns gedacht, hier Gummis weg. Das äh, darf man natürlich nicht in allen Lebenslagen so denken, ne? Und äh, machen hier einfach diese Füße so drunter. Denn die kann man ja hier hinten festbohren, seht ihr das? Da ah, kann man ja reinbohren mit den Schrauben, dann ist das schon mal fest an der Latte. Und die kann man dann in den Stein reinbohren, denn wir hatten ja letztes Mal das Problem, dass uns hier das ganze Konstrukt so ein bisschen abgehoben ist. Das sieht man jetzt nicht mehr, es hat sich ein bisschen gesenkt, aber hier zum Beispiel sieht man ja der Teil, der, der schwebt ja quasi noch. Das heißt, die Spannung der einzelnen Dielen, weil die eben so krumm sind, hebt dann irgendwie diese ganze Unterkonstruktion an und deswegen wollen wir die jetzt zumindest mit der oberen, mit der oberen Platte hier nochmal verschrauben, damit hier mehr Gewicht dran hängt. Also das werden wir auf jeden Fall hier mit der äußeren Reihe machen, das werden wir auch noch mit ein paar Reihen hier mittendrin machen und so. Um das Verschieben der ganzen Konstruktion müssen wir uns ja keine Sorgen machen, weil das insgesamt dann doch wieder so schwer ist, dass es wahrscheinlich sich nicht verschieben wird, aber wir haben ja auch hier die einzelnen Pfosten, die das Ganze ja auch hier in dieser Richtung hier halten. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal ganz viele Gummis hier ne, wieder austauschen, die einfach zu hoch gestapelt sind gegen die ganzen Füße, die wir noch geholt haben. Die ganze, der ganze Terrassenbau ist irgendwie deutlich teurer geworden als eigentlich eingeplant. Und wir müssen das alles noch in den Boden, ne, nicht in den Boden, den Boden verschrauben wir nicht, sondern in diesen Platten verschrauben. So, Freunde, jetzt guckt euch das mal an hier. Zack und zack. Ist das ein... Okay, da muss jetzt noch ein bisschen muss das noch hochgeschraubt werden. Und dann machen wir nochmal extra Löcher hier unten rein. Hier sind zwar jetzt schon Löcher, damit man halt die eben befestigen kann, aber die sitzen zu weit außen. Ich will halt nicht, dass wir die Steine beim Durchbohren kaputt machen, dass die irgendwie aufbrechen. Das heißt, wir machen hier nochmal extra Löcher rein und bohren hier durch und haben jetzt so Schlagdübel. Schlagdübel sind zwar eigentlich nicht das Gelbe vom Ei, aber da geht dann einfach schneller und das muss jetzt auch mal finden werden. Ja. So, es ist jetzt alles austariert. Wir können jetzt eigentlich anfangen mit den Bohrungen. Also, wir müssen jetzt die einzelnen Sachen hier verbohren in den einzelnen Platten, damit da Gewicht dran hängt, damit das hier alles zusammenhängt. Und wir müssen jetzt vor allen Dingen, weil wir jetzt hier noch zum Beispiel hier so ein paar Gummiplatten haben, müssen wir auch noch Schrauben durchmachen, dass die nicht mehr wandern können. Ich glaube, das ist viel zu dunkel gerade bei euch. So sieht das besser aus. Also hier machen wir noch Schrauben drunter, dass die sich nicht mehr bewegen können. Dann schrauben wir noch einfach hier in diese Gummidinger mit rein und sind die da auch fixiert. So, wo fangen wir denn jetzt an? An welcher Seite? Wo genau? Ja, Außen einfach, hier kommen wir am besten dran, ne? Oh Leute, heute macht das Wetter ein bisschen zu schaffen, dass es jetzt doch so warm. Irgendwie, ich finde, das merkt man richtig. Okay, also... So, jetzt kommt der Dübel, der Schlagdübel. Und jetzt kommt der da rein. Das ist natürlich scheiße. Also, zielsicher. Ah, perfekt, vielen Dank dafür. Scheiße. <lacht> Den ersten Dübel krumm gehauen. Oh Mann, jetzt brauchen wir eine Zange. Warte. Ich kann auch bohren und du schlägst. Das geht auch. So, warte mal, dann holen wir den mal wieder hoch. Wei, wei, das wird schwer. Aber wir merken, es hält eigentlich ganz passabel. Ja. So, hast du mal einen neuen? Ja. Also wenn man es richtig macht, funktioniert es. Okay, super, dann boah ich. Ach Quatsch, du musst anscheinend ja noch äh, schlagen lernen. Du musst gucken, dass du wirklich gerade von oben drauf schlägst. <lacht> und machen. nicht so mega lang. Ja, wobei. Ja, das ist eigentlich immer gut. Hammer, Hammer. So läuft das nämlich.
Freunde, ich, ich würde euch ja jetzt gerne euphorisch irgendwie zeigen, was wir gemacht haben. Aber für euch sieht das einfach alles aus wie vorher. Es ist halt irgendwie nichts Neues passiert. Wir haben halt nach wie vor immer noch eine Unterkonstruktion. Nur diesmal eine, die auch steht. Also die ist jetzt wirklich hier verschraubt. Was ist das denn? Ah, der ist Stein. Oh Mann, jetzt nehme ich ausgerechnet einen Stein, der durchgebrochen ist. Oh Mann. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall verschraubt. Was habt ihr denn da? Ja, gutes Beispiel, hast du <lacht> Okay, tu mir so, als wenn nichts passiert. Also die Unterkonstruktion, wie ihr seht, ist jetzt hier verschraubt und austariert und alles passt. Boah, der ist aber echt durchgenudelt hier, der Stein. Jetzt sehe ich es erst. Guckt euch das mal an. Ja, also weil ich, wo ich jetzt auch eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass wir jetzt endlich anfangen können, die Dielen hier drauf zu schrauben. Ist es nicht ein Traum? Da liegen die Dielen. Hier müssen sie drauf. Wir schrauben jetzt nach und nach da drauf. Die Unterkonstruktion ist jetzt teilweise am Boden, teilweise an den Steinen fest. Das sollte jetzt eigentlich alles halten hier. Das ganze Projekt zieht sich viel zu lang, Freunde. Es zieht sich viel zu lang. Ach Leute, und eine Sache ist noch passiert. Absolute Verwirrung. Mein Lautsprecher, der ist geschmolzen. Hier war die ganze Zeit der Lautsprecher. Also, Moment, jetzt, jetzt habe ich hier schon zusammengebrezelt. Also dieser Knopf, der ist ja irgendwie komplett... Seht ihr das? Dieser Knopf hier, der ist geschmolzen. Da. Da sieht man so eine Ecke und so. Der stand vielleicht, naja, auf allerhöchstens zwei Stunden da vorne in der Sonne. Und jetzt ist das irgendwie so geschmolzen, dass ich das irgendwie nicht mehr, die Lautstärke nicht mehr verändern kann. Deswegen habe ich den Knopf jetzt hier so reingedreht, beziehungsweise hier so reingesteckt. Aber jetzt hört mal. Oh, er funktioniert wieder. Er funktioniert wieder. Eben hat sich das so angehört, als wäre der Bass kaputt gegangen, als wäre irgendwas an der Membran. Vielleicht war das auch eben der Song, das sich so kaputt angehört hat. Hey, das ist der Song irgendwie, da kommt ihr nicht mit klar. Keine Ahnung, aber ich glaube, die anderen hören sich nicht so an. Nee, es ist nur der Song. Okay, gut, entspannt. Na dann fangen wir mal an mit der Dealerei. Kannst du mal hier festhalten, ne? Tippitoppi, Leute, es steht alles. Jetzt müssen wir immer nur Abstandshalter drunter, beziehungsweise, also es muss drunter und die Abstandshalter zu den jeweils anderen Dealen und dann immer vorbohren und die Schraube durch. Und die Schraube immer in die Abstands... Oh, scheiße. Es ist jetzt letztendlich immer das gleiche. Ich würde sagen, das Einfachste ist einfach wieder eine ellenlange, wie immer, Timelapse. Wir sind für heute erstmal durch. Ei, 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 ei. Was ist das denn? Das ist ja lebensgefährlich hier. Wo kommt der denn her? So, endlich mal ein Erfolgserlebnis, ne? Drei Tage. So halb. Dieses Scheißding hier. <lacht> Wenn die Terrasse nicht hier wäre, könnten wir uns hier nicht so hinlegen. Nee, ist das gemütlich hier. Wie ist das Bett zu Hause? Es hat halt so ein bisschen Used-Look, ne? Man hat halt schon das günstige Holz zu spüren bekommen, sag ich mal so. <lacht> also da waren schon ein paar Latten, Dielen dabei. Das war schon frech. Das war schon wirklich frech. Und ich stelle mir auch manchmal die Frage, wie das ausgesehen hat, als die Leute, die das angefertigt haben, was die sich da so, äh, ja, dabei gedacht haben. Sieht gut aus. Aber die ist echt krass hoch, ne? Ja. Das ist ein richtiges Podest. Ja. Da können wir auch Bands auftreten lassen. Also für unsere erste Terrasse. Wir haben echt viel Scheiße gebaut. Findest du? Wenn man sich das jetzt mal so anguckt... Dann sieht es eigentlich gut aus, ne? Jetzt sieht es gut aus. Also man hat das, das wertet das auf jeden Fall richtig auf. Ich würde jetzt auch irgendwie so einen schlechten Witz machen, dass wenn wir die jetzt dreimal hintereinander benutzen, dass die auseinanderfällt, aber ich glaube, die hält nee, sogar. Die ist wirklich gut. Wir können mal ja kurz einen Stepptanz aufführen. Ja, dann mach du mal kurz einen Stepptanz. Oh, ist das schön. Da muss man halt immer hier mit den Rillen so in die Richtung fegen. So, wie ihr sehen könnt, es ist ein neuer Tag und es ist mittlerweile wieder hell, aber es fehlt an diesem neuen Tag unser vorgehenstechnisch wegweisender Mensch. Bauaufsicht. Die Bauaufsicht fehlt. Janning ist nämlich heute nicht da, der hat keine Zeit. Und die letzten Sachen müssen wir uns kümmern. Sprich, also die Blende einmal hier unten, damit das ja nicht mal alles so offen ist. Das sind auch die Katzen. Die Katzen waren schon hier im Hinterhof zwischendrin und die waren auch irgendwie schon den ganzen Tag da drunter. Das fanden die geil. Schön, dass man mit denen in den Garten geht und dann hängen die irgendwie zwei Stunden lang nur da drunter. Und hier der ganze Teil muss noch abgeschnitten werden, denn der ist ja hier nicht unterbaut. Der soll ja bündig abschließen. Hier haben wir alles schon erklärt, ne? Muss ich gar nicht mehr erklären. So, also was wir brauchen, ist auf jeden Fall hier einmal die Handkreissäge. Das gute Stück, das kennen wir ja jetzt. Oh Leute, und ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Äh, der Geräteschrank ist endlich da. 
Alter. Boah, das war so ein Krampf. Die haben mir gesagt, ja, äh, keine Ahnung, morgen zwischen 8 und 15 Uhr. Dann habe ich zwischen 8 und 15 Uhr den ganzen Tag hier gesessen und so ein bisschen Steuersachen gemacht und so. Dann hat mich irgendwer dann angerufen um 15 Uhr und meinte so, ja, wir konnten sie halt nicht antreffen. Ich so, ich war den ganzen Tag hier. Ja, der Typ hat irgendwie gesagt, der hat das irgendwie nicht gefunden und so. Ich so, ja, aber warum ruft mich denn dann keiner an? Also ich habe ja auch meine Handynummer hinterlegt. Also die Frau am Telefon war übel, sie hatte gar kein Selbstbewusstsein. Die war so richtig, tut mir leid, die wusste auch, die tut mir, tat mir dann auch leid. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie einen Termin ausgemacht jetzt für den nächsten Tag. Ich mir dann so um 13 Uhr gedacht, ich rufe lieber nochmal an. Ja, der hat irgendwie um 12 Uhr, 3, 11 Uhr 30 gesagt, er hätte sie wieder nicht angetroffen. Also. Ich so, ey, es kann doch nicht euer Ernst sein. So, das hat sich eh schon um drei Wochen verschoben und jetzt immer noch das. Ja, wir haben irgendwie so einen anderen Zulieferer und der macht nur Probleme. Ich rufe den jetzt mal an. Und dann haben wir den irgendwie nochmal angerufen und dann meinte der, ja, der, der kriegt nichts auf die Reihe irgendwie, der Junge, der kommt gleich vorbei. Und dann meinte er, er ist in fünf Minuten da und war dann in 20 Minuten noch da. Und dann hat er das, die Sachen gebracht. Also es ist eine langweilige Story, aber es ist einfach nur eine Katastrophe und beweist mal wieder, wie schrecklich es teilweise ist, so Sachen angeliefert zu bekommen, wo man halt da sein muss und die man entgegennehmen muss und so. Aber ja, hier ist er, da, beziehungsweise da ist er, der Geräteschrank. Das heißt, das nächste Video, für das nächste Video ist auf jeden Fall auch schon gesorgt. Das kann man dann auf jeden Fall aufbauen und es gibt mittlerweile sowieso noch ganz viele andere Sachen, die wir hier machen müssen. Aber darum geht es heute nicht. Wir müssen erstmal hier die Drecksarbeiten machen hier, ne? Ist das eine Drecksarbeit überhaupt? Nö, eigentlich nicht. Ne? Im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ist das eigentlich gar nicht mehr so eine Drecksarbeit, ne? Schön, so das Finish. Also ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht. Ja, warte mal, bevor du äußerst, was du dir für Gedanken gemacht hast, <lacht> gucke ich mal, was jetzt überhaupt hier das Problem ist. Denn Janning meinte schon, wir werden ein Problem haben. Ich glaube, das sieht folgendermaßen aus. Also wir können diese Führungsschiene, können wir ja jetzt theoretisch hier so hinlegen, ne? Das Problem ist nur, kommen wir mit der Handkreissäge, kommen wir nicht jetzt hier bündig irgendwie von dem Pfosten, kriegen wir jetzt hier keinen Strich gezogen sozusagen. Und wenn wir die andersrum nutzen würden, schneiden tut die so ja, tut die auch rückwärts, ne? Äh, weiß ich nicht. Die schneidet nur dann von oben wenn ich jetzt hier schneide. Also es kann sein, dass es jetzt echt dumm ist, aber ich will mal gerade gucken, wie rum ich äh, sägen muss, sodass die obere Seite besser aussieht. Also man kann ja einmal so sägen, aber man kann ja auch rückwärts sägen. Aber eigentlich ist auch scheißegal, ich kann ja mal kurz hier einfach reinsägen und gucken, was passiert. Und rückwärts ist die Frage, ob ich das überhaupt rückwärts so richtig kann. Die ist echt nicht dafür gemacht eigentlich, rückwärts zu schneiden. Nee, ich auch nicht. Allein mit dem Festhalten nicht. Ne, das sollte man nicht machen. Aber die, jetzt ist hier eine saubere Kante, da muss man schon sagen. Ich verstehe nicht, warum die die nicht so konzipieren, dass man immer, dass immer die saubere Kante oben ist. Warum schneidet die jetzt von unten anstatt von oben? Ach ja, eben, damit sie halt fest bleibt und nicht weg, sich wegdrückt, ne? Wahrscheinlich ja. ist das der Grund. Heißt, wir müssen jetzt hier es irgendwie schaffen, die Führungsschiene zu äh, positionieren. Genau. Und eine Kordel vielleicht ziehen, damit wir hier eine gerade Linie haben. Ja. Kann das sein, dass das nicht so geil ist, wenn das nass ist? Oh, J, J, J. So, wir haben uns überlegt, weil es jetzt gerade regnet, können wir die Zeit auch besser nutzen, beziehungsweise anders nutzen. Und wir können uns jetzt schon mal um die Dielen kümmern, die äh, mal als Sichtschutz vorne dienen, so, dienen, dealen sollen. Na, jetzt ist die Frage, also so würde es jetzt aussehen, wenn wir jetzt einfach nur die Leiste hier unten dran machen würden, ohne noch eine Leiste unten irgendwie so dazu zu packen. Dann hätte man halt hier unten so einen Abstand und könnte halt hier so ein ganz kleines bisschen den Stein auch drunter sehen, ne? Andererseits, wenn man jetzt hier noch eine Diele beischneidet, irgendwie so ein paar Zentimeter und die dann da unten dran macht, dass ich doch, also erstmal ist das ziemlich, also kompliziert ist jetzt übertrieben, man müsste das halt von hinten mit einer Lochplatte oder so an diese Querdiele, an diese Diele da unten irgendwie festmachen. Müsste da natürlich auch wieder ein bisschen Abstand haben und so, aber dann hat man da unten so eine 4-5 Zentimeter Diele an der Diele dran, nur um diese kleine Lücke da unten zu füllen. Ich weiß nicht, ob, ob sich das lohnt, da extra noch mal was zu machen. Also wir müssen jetzt komplett diagonal auch mit abschneiden. Also ich bin bei 3,15. 2,87. <lacht> Ich habe das Gefühl, heute ein. läuft das nicht so gut. So, weil wir ja gerade ausgemessen haben, dass das Ganze hier Gefälle hat und jetzt zum Beispiel die Latte da hinten nicht mehr komplett runter passt und jetzt hier zum Beispiel sehr viel Abstand hat. Also der Abstand ist ja okay, Abstand soll es ja eh haben, damit es nicht gammelt. Weil gerade hier außen wird es ja teilweise sogar ein bisschen nass. Müssen wir die jetzt der Länge nach quasi so ein bisschen diagonal abtrennen. Äh, abtrennen, beischneiden, beschneiden, zuschneiden, ich glaube ist der richtige Begriff. Deswegen müssen wir das ganze Konstrukt hier jetzt erstmal wieder so umbauen, dass wir die auch der Länge nach irgendwie äh, sägen können. Und da haben wir uns folgendes überlegt. Das ist jetzt unsere Überlegung. Da, fehlt, das ist nicht so, das da ist auf jeden Fall, da würde ja. Janning auf jeden Fall ganz gut tun. Die schlechte Seite nach oben. Okay. Die Führungsschiene muss irgendwie hier drauf. Äh, ja, wir Leute, wir sind auf jeden Fall ein bisschen überfordert, wie man das jetzt am besten macht, weil wenn wir jetzt hier die Schraubzwinge dran machen, dann kommen wir die ganze Zeit mit der Säge selber gegen die Schraubzwinge. Wir wissen nicht genau, wie man das jetzt vernünftig macht. Wir machen das jetzt einfach mal. Man muss auch einfach mal machen. <lacht> Ah 
eigentlich ist er das nicht, aber vielleicht liegt es am nassen Holz oder so. Ja. so. Jetzt müssen wir das Ganze umpositionieren, weil jetzt hier quasi die Schraubzwinge im Weg wäre. Okay. Ey, bestimmt lacht uns irgendwie. Also da glaube ich wirklich, dass es komplett <lacht> dumm ist. Weil ich weiß nicht, wie wir es anders machen sollen. Nee, aber hat doch funktioniert. Die hat ein bisschen Probleme, die Handkreise. Ich ah, glaube, weil das Holz so nass ist. Ich bin da schon richtig am Drücken. Hat die, sich, hat die Säge sich auf der... Auf der hier, die, hier wird übelst fest hier. Hier ist ja noch nichts passiert und hier wird es schon voll schwer. Mal hier ist der Schnitt hier, geht der immer weiter davon weg, siehst du das? Frage ist nur warum. Wir haben ja hinten einen Zentimeter Luft nach unten. Was ist denn, wenn wir jetzt hier nochmal die, die äh, Schiene, die Führungsschiene einfach ein bisschen hier anpassen, damit ja. er jetzt wieder ein bisschen Luft hat. Vielleicht kommst du dann durch. Ist das was? Ja, ich muss sagen, schön ist das nicht. Wie? Echt nicht? Nee. Weil das voll der ungleiche Abstand ist. Du bist ein ungleicher Abstand. Am Ende ist das genau immer Boden und da hast du diese dicke Lücke. Ja. Es muss ja auch nicht immer perfekt sein, ne? So, also wir ziehen jetzt mal eine gerade Schnur von hier bis darüber. Ich habe irgendwo eine Schnur. Da ist die Schnur und ich habe einen Tacker. Der ist noch besser. Boah, Alter, was hast du für Gerätschaften? Ja. Was? Das ist das elektrisch? Das haben wir noch nie gesehen. Ein Akku-Tacker. Geil, taku acker So, jetzt darfst du nur nicht zu weit reinschneiden. Also Leute, falls ihr übrigens auch immer Tipps für uns habt, ne, wie man das jetzt hier zum Beispiel hätte besser machen können, dann schreibt das immer rein. Also auch wenn wir dann im Nachhinein damit fertig sind, dann können wir bestimmt auch mit in unserem Leben was mit anfangen. Das hier ist der Zwischenstand. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera kennt. Es ist, äh, ja, da müssen wir hier die Kante noch ein bisschen anpassen, ein bisschen feilen, ein bisschen absägen oder so. Aber das sieht schon, das wird, ich glaube, das wird schon. Are you ready? Yes. Wird das schon wieder so schwer? Hier passt alles und hier verliert er schon wieder die Spur. Warum verliert er Ding ständig die Spur? Also, ich habe jetzt noch mal meinen Vater angerufen. Warum eigentlich so spät? Hätte ich mal vorher machen sollen. Äh, der hat zum einen gesagt, dass ich hier das Sägeblatt ein bisschen mehr rausnehmen soll, damit das nicht mehr so weit eintaucht in die einzelnen Dielen. Er hat auch gesagt, dass das nasse Holz jetzt vom Regen nicht so geil ist und dass, wenn es ein bisschen schwerer wird, ich wieder zurückgehen soll und wieder neu ansetzen soll. Also, ich habe da immer viel zu viel Druck auch aufgebaut, so ein bisschen wie bei einer Stichsäge. Aber ich glaube, man darf da hier nicht so viel Druck aufbauen, sondern die braucht halt immer viel Drehzahl, damit sie auch ihre Arbeit machen kann. Wir versuchen es nochmal aufs Neue hier. Oh mein Gott, ist das jetzt einfach. Oh mein Gott. Die ist einfach zu viel eingetaucht ja. gewesen. Oh Mann. Oh mein Gott, es kann so einfach sein. Oh mein Gott, das geht einfach durch die Butter. Ja, ich sehe es. Oh, Freunde, das ging jetzt so entspannt. Oh mein Gott, was haben wir die ganze Zeit vorher gemacht? Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Stichsäge hier und dann sind wir damit durch. So richtig ätherische Öle irgendwie. Finde ich auch, das ist richtig gut. Das ist Kiefernholz, glaube ich, ne? So ja. Tanne. Freunde, so sieht jetzt hier die Blende aus. Seht ihr das? Das ist unsere traumhafte Blende. Oh ne, was ist jetzt schön. Hier überall 4 cm Platz ungefähr bis zum Boden. War es das jetzt für heute? War es das fürs komplette Video? Ihr werdet es erfahren, indem dieses Video jetzt entweder zu Ende ist <lacht> oder es geht noch weiter.